നമുക്ക് പലപ്പോഴും തോന്നുന്നൊരു ചോദ്യമുണ്ട് ചിലർ വലിയ പ്രവർത്തനങ്ങൾ വലിയൊരു എഫേർട്ടൊന്നും ഇല്ലാതെ തന്നെ വലിയ സമ്പന്നന്മാരാവുന്നു എന്നാൽ ചിലർ എത്ര കഠിനമായി പ്രവർത്തിച്ചാലും ആ സമ്പത്തിൽ എത്താനും പറ്റുന്നില്ല സ്വാഭാവികം നമ്മുടെ മനസ്സിനൊരു ചോദ്യം വരും എന്തായിരിക്കും ഇതിന് കാരണം How to create prosperity consciousness to become wealthy? ഒരു ധനികനാവാൻ എങ്ങനെയാണ് പ്രോസ്പെരിറ്റി കോൺഷ്യസ്നെസ് ഉണ്ടാകുന്നത് ഈ വിഷയത്തെ പറ്റി നമ്മൾ എന്തൊക്കെയാണ് പഠിക്കുന്നത് എന്ന് ഞാനൊന്ന് വിശദമായി പറയാം ആദ്യമായി പഠിക്കേണ്ടത് എന്താണ് പ്രോസ്പെരിറ്റി കോൺഷ്യസ്നെസ് അതായത് അണ്ടർസ്റ്റാൻഡിങ് പ്രോസ്പെരിറ്റി കോൺഷ്യസ്നെസ് രണ്ടാമത്തത് കോമൺ ലിമിറ്റിംഗ് ബിലീവ്സ് അബൌട്ട് മണി ആൻഡ് വെൽത്ത് അതായത് പണത്തെ കുറിച്ചൊക്കെ ധനത്തെ കുറിച്ചൊക്കെ നമ്മൾ പറയുമല്ലോ അതിന്റെ ലിമിറ്റിംഗ് ബിലീഫുകൾ കോമൺ ആയിട്ടുള്ള എന്തൊക്കെയാണ് പിന്നീട് നമ്മൾ പഠിക്കാൻ പോകുന്നത് ഹൗ ടു കൾട്ടിവേറ്റ് പ്രോസ്പെരിറ്റി കോൺഷ്യസ്നെസ് എങ്ങനെയാണ് ഈ പ്രോസ്പെരിറ്റി കോൺഷ്യസ്നെസ് നമുക്ക് ഉണ്ടാക്കാൻ സാധിക്കും അതിനെന്തൊക്കെ പ്രോസ് ആണ് ചെയ്യുന്നത് പിന്നീട് പഠിക്കുന്നത് മെന്റൽ മണി ഇതൊരു പുതിയ വാക്ക് നമ്മൾ പഠിക്കാൻ പോവാണ് മെന്റൽ മണി അവസാനമായി നമ്മൾ പഠിക്കുന്നത് ഓവർകമ്മിങ് ചാലഞ്ചസ് എങ്ങനെയൊക്കെയാണ് ഈ ചാലഞ്ചസിനെ നമുക്ക് ഓവർകം ചെയ്യാൻ പറ്റും ഇതൊക്കെയാണ് വിശദമായിട്ട് പഠിക്കുന്നത് എല്ലാവരും വളരെ ശ്രദ്ധയോടെ ഇരിക്കുകയും ആവശ്യമായ പോയിന്റുകളൊക്കെ എഴുതി മനസ്സിലാക്കുകയും ചെയ്യുക പ്രേക്ഷകരോട് ഞാനൊരു ചോദ്യം ചോദിക്കാം നമുക്ക് ഇൻട്രാക്ഷൻ വേണ്ടി ചോദിക്കാണ്ടോ നിങ്ങളിൽ എത്ര പേർ നിങ്ങളുടെ ഇപ്പോഴത്തെ സാമ്പത്തിക അവസ്ഥ അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങളുടെ സക്സസ് അല്ലെങ്കിൽ മണി ഓർ സക്സസ് അവ നിങ്ങളുടെ ചിന്തകൾ അഥവാ തോട്ട്സ് ബിലീവ്സ് അല്ലെങ്കിൽ വിശ്വാസങ്ങൾ അല്ലെങ്കിൽ ആറ്റിറ്റ്യൂഡ് ടുവാർഡ്സ് മണി ആൻഡ് സക്സസ് അതായത് മണിയോടും സക്സസോടുള്ള നിങ്ങളുടെ ആറ്റിറ്റ്യൂഡ് ഇവ ഇന്നത്തെ ഈ നിങ്ങളുടെ അവസ്ഥയെ അത് നിങ്ങളൊന്ന് മനസ്സിൽ വയ്ക്കുക നിങ്ങളുടെ അവസ്ഥ അതിനെ ഷെയ്പ്പ് ചെയ്യുന്നതിന് രൂപവൽക്കരിക്കപ്പെടുന്നതിൽ ഞാൻ ഈ പറഞ്ഞ മൂന്നെണ്ണം നിങ്ങളിൽ എപ്പോഴെങ്കിലും സ്വാധീനിച്ചിട്ടുണ്ടെന്ന് തോന്നുന്നുള്ളവർക്ക് തോന്നിയിട്ടുള്ളവർക്ക് മീ എന്ന് ടൈപ്പ് ചെയ്യാം ഒന്ന് നിങ്ങളുടെ ചിന്തകൾ നിങ്ങളുടെ ബിലീഫ്സ് മൂന്ന് നിങ്ങളുടെ ആറ്റിറ്റ്യൂഡ് എങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് മീ എന്ന് ടൈപ്പ് ചെയ്യാം താങ്ക് യു ഫോർ യുവർ റെസ്പോൺസ് കുറെ ഏറെ പേർ എസ് എന്ന് രേഖപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട് മറ്റുള്ളവർ ചിന്തിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയായിരിക്കും എന്ന് എനിക്കറിയാം നമുക്ക് ഇനി വിശദമായി നമ്മുടെ വിഷയത്തിലെ കടാം നമുക്ക് എന്താണ് പ്രോസ്പെരിറ്റി കോൺഷ്യസ്നെസ് എന്ന് നോക്കാം പ്രോസ്പെരിറ്റി കോൺഷ്യസ്നെസ് ഈസ് എ സ്റ്റേറ്റ് ഓഫ് മൈൻഡ് ആൻഡ് ബിലീഫ് സിസ്റ്റം ദാറ്റ് റിവോൾസ് എറൗണ്ട് ദ കൺവിക്ഷൻ ദാറ്റ് അബൻഡൻസ് സക്സസ് ആൻഡ് വെൽത്ത് ആർ നോട്ട് ഓൺലി അറ്റൈലബിൾ but also well deserved it's about cultivating a mindset that foster prosperity in all aspects of your life with a particular focus on financial abundance ee prosperity consciousness endu parayunnathu oru manasika avasthayaan adodappan oru belief system kudiyana oru vishwasa samhidhiyana nammude vishwasathinte ദാർഢ്യം അല്ലെങ്കിൽ അതിൻ്റെ കൺവിക്ഷൻ നമുക്ക് അത് ഉറച്ച ബോധം നമുക്ക് അബൻഡൻസിനെ കുറിച്ച് അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ സമൃദ്ധിയെ കുറിച്ച് വിജയത്തെ കുറിച്ച് ധനത്തെ കുറിച്ച് ഇതൊക്കെ തന്നെ നമുക്ക് നേടാൻ പറ്റും അത് നമ്മുടെ അവകാശമാണ് എന്നുള്ള ഒരു തിരിച്ചറിവാണ് ഈ പ്രോസ്പെരിറ്റി കോൺഷ്യസ്നെസ് എന്ന് പറയുന്നത് അത് നമ്മുടെ ഒരു മൈൻഡ് സെറ്റ് കൾട്ടിവേഷനാണ് ഒരു മാനസികാവസ്ഥയുടെ സൃഷ്ടിയാണത് നമ്മളെ അഭിവൃദ്ധിയുടെ എല്ലാ തലങ്ങളിലേക്കും എത്തിക്കുന്ന ജീവിതത്തിന്റെ എല്ലാ തലങ്ങളിലേക്കും എത്തിക്കുന്ന പ്രത്യേകിച്ചും ഫൈനാൻഷ്യൽ അബൻഡൻസിനെ ഫോക്കസ് ചെയ്യുന്ന ഒരു പ്രോസസ് ആണത് സാമ്പത്തിക അഭിവൃദ്ധിയെ ലക്ഷ്യമാക്കിക്കൊണ്ടുള്ള ഒരു ഒരു പ്രോസസ് ഒരു പ്രക്രിയ കൂടിയാണ് ഈ പ്രോസ്പെരിറ്റി കോൺഷ്യസ്നെസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഈ പ്രോസ്പെരിറ്റി കോൺഷ്യസ്നെസിന്റെ കീ കോമ്പണൻസിനെ കുറിച്ചാണ് ഇനി പറഞ്ഞു വരുന്നത് അതിൽ ഒന്നാമത്തത് അബൻഡൻസ് മൈൻഡ് സെറ്റ് ആണ് ആ സമൃദ്ധിയുടെ മനസ്സ് എന്ന് പറയാം നമ്മൾ ഭൂരിഭാഗം ആൾക്കാരും നമ്മൾ വിചാരിക്കുന്നത് എനിക്ക് അത്രയും നേടാൻ പറ്റൂ എനിക്ക് അത്രയും അവസരങ്ങളുള്ളൂ എനിക്ക് അത്രയും അറിവുള്ളൂ അതിനാണ് മൊത്തമായി ചിന്തയാണ് ഈ ദാരിദ്ര്യം എന്താ എന്ന് പറയുന്നത് പോവർട്ടി എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു തോട്ടാണ് അതായത് എനിക്ക് അത്രയും പറ്റൂ എനിക്കിവിടെ അവസരങ്ങളൊന്നുമില്ല അല്ലെ എനിക്ക് ഇത്ര രൂപ മാത്രമേ ഉണ്ടാക്കാൻ പറ്റൂ എൻ്റെ വിജയം എന്ന് പറയുന്നത് ഇത്രയാണ് എനിക്ക് എൻ്റെ അപ്പുറത്തൊന
ഇവിടെ അനന്ത സാധ്യതകളുണ്ടെന്നും ഇവിടെ സമൃദ്ധി എന്ന് പറയുന്നത് സാമ്പത്തികം മാത്രമല്ല ഞാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് എന്തും നമുക്ക് നേടാവുന്ന അവസരങ്ങളുടെ ഒരു വലിയ സമുദ്രം തന്നെ ഇവിടെ ഉണ്ടെന്ന് തിരിച്ചറിയുന്ന ഒരു മാനസികാവസ്ഥ അതായത് ഒരു ലിമിറ്റൊന്നുമില്ല നോ ലിമിറ്റ് എനിക്ക് മൈ കൺസെപ്റ്റ് ഈസ് മൈ ലിമിറ്റ് അല്ലെങ്കിൽ സ്കൈ ഈസ് മൈ ലിമിറ്റ് എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞേ അപ്പൊ ആ സ്കൈ ഈസ് ദ ലിമിറ്റ് അല്ലെ ആകാശമാണ് നമുക്ക് എത്രയും നമുക്ക് ആഗ്രഹിക്കാൻ പറ്റും അത്തരത്തിൽ ഒരു മാനസികാവസ്ഥ ഒരു മൈൻഡ് സെറ്റ് ഉണ്ടാക്കലാണ് ഒന്നാമത്തെ കാര്യം എന്ന് പറയുന്നത് അത് ചുരുക്കത്തിൽ അതിനെ നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ അബൻഡൻസ് മൈൻഡ് സെറ്റ് എന്ന് മനസ്സിലാക്കുക രണ്ടാമത്തെ കാര്യം റെക്കഗ്നൈസ് ദ സെൽഫ് വർത്ത് ഓരോ മനുഷ്യരിലും നമ്മൾ ഓരോരുത്തരെയും സങ്കല്പിച്ചു നോക്കുക ഈ പ്രേക്ഷകർ മുഴുവൻ സങ്കല്പിച്ചു നോക്കുക നമ്മളൊരു വർത്ത് ഉണ്ട് നമുക്കൊരു മൂല്യമുണ്ട് നമുക്ക് വർത്ത് നിലയിൽ ഏതാണ്ട് മലയാളി ഇരിച്ച മൂല്യം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കേട്ടോ അതിനെ ഒന്ന് തിരിച്ചറിയുക റെക്കഗ്നൈസ് ചെയ്യുക അതായത് എനിക്ക് ഇതൊക്കെ നേടാൻ പറ്റും ഇപ്പൊ എനിക്കിപ്പോ പത്ത് ലക്ഷം രൂപ ഉണ്ടാക്കാൻ ഒരു മാസം പറ്റില്ല എന്ന് ചിന്തിക്കുന്ന പോലെ എനിക്ക് ഒരു കോടി രൂപ ഒരു മാസം ഉണ്ടാക്കാൻ പറ്റും അല്ലെ പത്ത് കോടി ഉണ്ടാക്കാൻ പറ്റും എത്രയും നമ്മൾക്ക് ഉണ്ടാക്കാൻ പറ്റുന്ന അത്രയുള്ള ഒരു വർത്ത് നമുക്കുണ്ട് ഐ ആം വെർത്തി എന്ന് ചിന്തിക്കണം ഇങ്ങനെ ചിന്തിക്കുന്നില്ലെങ്കിൽ അത് ഈ ഫിനാൻഷ്യൽ ഗ്രോത്തിന്റെ ഏറ്റവും വലിയ തടസ്സമാണ് നമ്മളൊക്കെ ഒന്ന് ആലോചിച്ച് നോക്കിയാൽ മനസ്സിലാവും നമുക്ക് ഇങ്ങനെയല്ലേ നമ്മളെ കുട്ടിക്കാലത്തൊക്കെ പഠിപ്പിച്ചത് ആ പഠിപ്പിച്ചതിന്റെ ഒരു പ്രശ്നം ഉണ്ട് അവിടെ അവിടെ നമ്മളെ വർത്തിനെ സെൽഫ് വർത്തിനെസ് നമ്മളെ കുറിച്ചുള്ള ഒരു മൂല്യത്തെ കുറിച്ച് യഥാർത്ഥത്തിൽ മനസ്സിലാക്കാൻ നമുക്ക് പറ്റുന്നില്ല നമ്മളത് പറ്റണം അത് നമ്മുടെ ഈ ഫിനാൻഷ്യൽ ഗ്രോത്തിന്റെ ഈ വലിയ തടസ്സത്തെ ഇല്ലാതാക്കും തിരിച്ചറിയരുത് മൂന്നാമത്തെ കാര്യം പ്രാക്ടീസ് ഗ്രാറ്റിറ്റ്യൂഡ് ഈ ഗ്രാറ്റിറ്റ്യൂഡ് പ്രാക്ടീസിനെ കുറിച്ചുള്ള ഒരു വീഡിയോ തന്നെ നമ്മൾ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് പ്രേക്ഷകരെ ഒന്ന് കണ്ടു നോക്കുക നമുക്ക് ഉള്ളതിനെ കുറിച്ചുള്ള നന്ദി പറയലാണ് ഗ്രാറ്റിറ്റ്യൂഡ് ഇതിൽ പലരും ഗ്രാറ്റിറ്റ്യൂഡ് ജേണലൊക്കെ ഉണ്ടാക്കുന്നവരായിരിക്കും അതായത് നമുക്ക് എന്തുണ്ട് എന്നതിനെ കുറിച്ചുള്ള ഒരു നന്ദി പറയുന്ന ഒരു മാനസികാവസ്ഥ തുടങ്ങുക അത് തുടരുന്നവർ തുടരുക ഇനി ഇല്ലാത്തവർ ഇന്ന് ഇങ്ങ് തുടങ്ങണം കാരണം നമുക്ക് പലപ്പോഴും ഇല്ലായ്മകൾ പറയുന്നതിന് പകരം നമുക്ക് എന്തൊക്കെ ഉണ്ടെന്ന് ഓർമ്മിക്കുക ഇത് എല്ലാ ദിവസവും പ്രാക്ടീസ് ചെയ്യുന്ന ഒരാളാണ് ഞാൻ അങ്ങനെ ചെയ്യുമ്പോൾ മാത്രമേ നമുക്ക് ഈ യൂണിവേഴ്സ് നമുക്ക് പലതും ചെയ് ഇങ്ങോട്ട് തരാൻ നിൽക്കുമ്പോൾ ഒരു ഓപ്പൺ ചെയ്ത് വെക്കാൻ പറ്റും നമുക്കൊരു ഓപ്പൺ ദ മൈൻഡ് സെറ്റ് അപ്പൊ ഇതെല്ലാം നമുക്ക് സ്വീകരിക്കണ്ടേ നമുക്ക് പ്രകൃതി സമ്പത്ത് തരുന്നു അവസരങ്ങൾ തരുന്നു അല്ലെങ്കിൽ വിജയം തരുന്നു അത് സ്വീകരിക്കാൻ ഒരു റിസീവിംഗ് മൈൻഡ് സെറ്റ് ഉണ്ടാകുന്നതോടൊപ്പം തന്നെ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട ഓർമ്മിക്കേണ്ട കാര്യം ഈ ഗ്രാറ്റിറ്റ്യൂഡ് പ്രാക്ടീസ് ആണ് അതായത് നമുക്കുള്ളതിൽ ആദ്യം നന്ദി പറയുക എങ്കിൽ ഇനി ഒരുപാട് നമുക്ക് തരാൻ യൂണിവേഴ്സ് ശ്രമിക്കും ഈ നാലാമത്തെ കാര്യം പോസിറ്റീവ് എക്സ്പെക്ടേഷൻ എന്തിലും ശുഭപ്രതീക്ഷ ഉണ്ടാവുക നമ്മൾ ഫിനാൻഷ്യൽ ഗ്രോത്ത് അല്ലെങ്കിൽ ഓപ്പർച്യൂണിറ്റി നേടുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ സക്സസ് ഇതൊക്കെ ഒരു കോമൺ ആയിട്ട് എടുത്താൽ മതി ഇതൊക്കെ നമ്മൾക്ക് വേണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് എപ്പോഴും പോസിറ്റീവ് എക്സ്പെക്ടേഷൻ ആയിരിക്കണം നമുക്ക് പ്രശ്നങ്ങളും പ്രതിസന്ധികളും ഈ യാത്രക്കിടയിൽ ഉണ്ടാവും അതങ്ങനെ അവിടെ നിൽക്കട്ടെ പോസിറ്റീവായ ഒരു എക്സ്പെക്ടേഷൻ ഉണ്ടാവും എനിക്ക് നല്ലത് മാത്രമേ വരൂ എനിക്ക് നന്നായി അതിൽ സമ്പത്ത് നേടാൻ പറ്റൂ അല്ലെങ്കിൽ എല്ലാം നല്ലതിനെ കുറിച്ച് ചിന്തിക്കുക അങ്ങനെ വരുന്നതിനെ കുറിച്ച് മാത്രം ചിന്തിക്കുന്ന ഒരു മാനസികാവസ്ഥ ഉണ്ടാക്കുക നമ്മുടെ പഴയ ചിന്തകളൊക്കെ മാറ്റി ഒരു റീവയറിങ് എപ്പോഴും ഞാൻ പറയുന്നത് ഒരു റീവയറിങ് ബ്രെയിൻ ഉണ്ടാക്കുകയും പോസിറ്റീവ് എക്സ്പെക്ടേഷൻ മാത്രം വരുത്തുക ചിലപ്പോൾ ഒരു പ്രതിസന്ധി വന്നാൽ ആ പ്രതിസന്ധിയിലൂടെ പുതിയ കാര്യം പഠിച്ചുകൊണ്ട് വീണ്ടും പോസിറ്റീവ് ആയ എക്സ്പെക്ടേഷൻ ഇങ്ങനെ ഒന്ന് പ്രാക്ടീസ് ചെയ്ത് നോക്കിയാണ് നമ്മൾ വേണ്ടത് അപ്പോൾ ഈ പ്രോസ്പെരിറ്റി കോൺഷ്യസ്നെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യം അബൻഡൻസ് മൈൻഡ് സെറ്റ് ആണ് അത് ഞാൻ ആവർത്തിച്ച് പറയാൻ കാരണം ഈ മൈൻഡ് സെറ്റിന് ഈ നമ്മുടെ മൈൻഡ് സെറ്റിന് അല്ലെങ്കിൽ മാനസികാവസ്ഥയ്ക്ക് നമ്മുടെ ഫിനാൻഷ്യൽ ഗ്രോത്തുമായിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ സക്സസ് ഗ്രോത്തുമായിട്ടൊക്കെ വലിയൊരു ഇൻഫ്ലുവൻസ് ഉണ്ട് ഇത് നമ്മൾ പലപ്പോഴും മനസ്സിലാക്കേണ്ട ഒരു കാര്യമാണ് നമ്മുടെ നമ്മൾ പറയുന്നൊരു വാക്കുണ്ട് ബിലീഫ് അല്ലെങ്കിൽ വിശ്വാസം നമ്മുടെ വിശ്വാസമാണ് നമ്മളെ എല്ലാം മാറ്റിയെടുക്കുന്നത്
നമ്മുടെ ചോയ്സുകളെ നിർണ്ണയിക്കുന്നു ഞാൻ എന്ത് ചെയ്യണം എന്ന തീരുമാനം എടുക്കുന്ന ചോയ്സ് ഉണ്ടല്ലോ ആ ചോയ്സിനെ നിർണയിക്കുന്നത് ബിലീഫ് ആണ് വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് ബിലീഫ് അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ ആവർത്തിച്ച് പറയുന്നത് യു ആർ നോട്ട് ദ പ്രൊഡക്റ്റ് ഓഫ് യുവർ സർക്കം സ്റ്റാൻഡ്സ് യു ആർ ദ പ്രൊഡക്റ്റ് ഓഫ് യുവർ ചോയ്സ് എന്നതുകൊണ്ടാണ് പറയുന്നത് നിങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ തിരഞ്ഞെടുക്കലുകളുടെ വിജയമാണ് ആ തിരഞ്ഞെടുക്കണമെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് വിശ്വാസം വേണം അപ്പൊ ബിലീഫും ഈ ചോയ്സും തമ്മിൽ വലിയ ബന്ധമുണ്ട് വളരെ ശ്രദ്ധിക്കുക ഇതുപോലുള്ള ഒരു കൂട്ടം ചോയ്സുകളാണ് നിങ്ങളുടെ ഫൈനാൻഷ്യൽ സക്സസ് അല്ലെ വെൽത്ത് റിസൾട്ട് ഉണ്ടാക്കുന്നത് അത് ഏത് മേഖലയിലും വിജയമാവട്ടെ അപ്പോ ഈ അബൻഡൻസ് മൈൻഡ് സെറ്റ് ഉണ്ടാക്കേണ്ട അല്ലെങ്കിൽ അത് ഉണ്ടാവാനുള്ള പ്രാധാന്യത്തെ കൂടൊപ്പം തന്നെ അതിനു വേണ്ടുന്ന ചില കാര്യങ്ങളാണ് ഇപ്പൊ പറഞ്ഞു വരുന്നത് ഒന്ന് ബിലീഫിനെ പറഞ്ഞു ഇനി ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട മറ്റൊരു കാര്യം രണ്ടാമത്തെ കാര്യം എന്ന് വേണം പറയാൻ പറ്റുന്നത് ലോ ഓഫ് അട്രാക്ഷൻ ആണ് ഒരുപാട് വ്യക്തികൾ കേട്ട ഈ പ്രേക്ഷകരിൽ ഏറെ പേരും കേട്ടൊരു വാക്കാണ് ലോ ഓഫ് അട്രാക്ഷൻ പുതു ആൾക്കാരുണ്ടാവാം കേൾക്കാൻ ആദ്യമായി കേൾക്കുന്നവരുണ്ടാവാം എങ്കിൽ അത് വളരെ എളുപ്പം മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റും നമ്മൾ എന്താണോ ചിന്തിക്കുന്നത് അത് നമ്മൾ അട്രാക്ട് ചെയ്യും ലൈക്ക് അട്രാക്ട് ലൈക്ക് അത് നമുക്ക് എന്താണോ നമുക്ക് വേണ്ടത് ചിന്തിക്കുന്നത് ഇതൊക്കെ തന്നെ നമ്മളെടുത്തേക്ക് അട്രാക്ട് ചെയ്ത് വരും ആകർഷണ നിയമം എന്ന് വേണം പറയാം ഇവിടെ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട കാര്യം നമ്മൾ ഒരു വലിയ ഫിനാൻഷ്യൽ ഗ്രോത്തോ അല്ലെങ്കിൽ സക്സസോ ഒക്കെ നമ്മൾ മുന്നിൽ കാണുകയാണെങ്കിൽ നമ്മൾ അത്തരത്തിലുള്ള ചിന്തകളും ആയിരിക്കണം നമ്മൾ കൊടുക്കേണ്ടത് അതനുസരിച്ചിട്ടുള്ള അട്രാക്ഷൻ നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കും അപ്പൊ മൈൻഡ് സെറ്റിന് വലിയ പ്രാധാന്യമുണ്ട് അതായത് നിങ്ങൾക്ക് വലിയൊരു ഫിനാൻഷ്യൽ ഗ്രോത്ത് ഉണ്ടാവണം ആ ഗ്രോത്തിനെ കുറിച്ച് തന്നെ നിങ്ങൾ ചിന്തിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ ആ അതിനെ തന്നെ അട്രാക്ട് ചെയ്ത് അട്രാക്ട് ചെയ്ത് അത്ര അതിനുള്ള എന്തൊക്കെ പ്രോസസ്സോ അതൊക്കെ ഈ യൂണിവേഴ്സ് നിങ്ങൾക്ക് തന്നുകൊണ്ടിരിക്കും അതാണ് ഈ യൂണിവേഴ്സ് ഒരു വലിയ പവറാണ് ഇതിൽ ഓഫ് അട്രാക്ഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ ഈ നെഗറ്റീവ് ആയിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളൊന്നും തന്നെ ചിന്തിക്കാതെ അത് നമുക്ക് അട്രാക്ട് ചെയ്ത് അങ്ങനെ വരും അതാ വലിയ കുഴപ്പം നമ്മൾ പോസിറ്റീവ് ആയിട്ട് വേണ്ടുന്ന കാര്യം ചിന്തിക്കുമ്പോൾ അത് വരും നിങ്ങൾ നെഗറ്റീവ് ആണ് ചിന്തിക്കുക അത് വരും അപ്പൊ നമുക്ക് ഏതാ വേണ്ടത് നമുക്ക് പോസിറ്റീവ് ആയിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളാണ് വേണ്ടത് അതിന് സംസ്കൃതത്തിലെ തഥാസ്തു എന്ന് പറയുമല്ലോ നിങ്ങൾക്ക് എന്താണോ വേണ്ടത് അത് നൽകട്ടെ എന്നാണ് എല്ലാ എല്ലാവരും അനുഗ്രഹിക്കുന്നത് തഥാസ്തു അപ്പൊ ഇവിടെ നമ്മളുടെ ചിന്തകളാണ് ആ ലോ ഓഫ് അട്രാക്ഷന് വേണ്ട ചിന്തകൾ നമ്മളാണ് ഉണ്ടാക്കുന്നത് അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് നമുക്ക് വേണ്ടുന്ന ഫിനാൻഷ്യൽ ഗ്രോത്തിന് വേണ്ടുന്ന സക്സസിന് വേണ്ടുന്ന അപ്പോൾ നമ്മൾ ചിന്തകൾ കൊണ്ടുവരും അത്തരത്തിൽ ഓപ്പർച്യൂണിറ്റീസ് അവസരങ്ങൾ വരും അത്തരം വ്യക്തികൾ നമ്മുടെ അടുത്ത് വരും അതിന് വേണ്ടുന്ന എല്ലാ സാഹചര്യങ്ങളും ഇവിടെ ഉണ്ടായി അപ്പോൾ നമ്മൾ എന്താണ് മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് നമ്മൾ അങ്ങനെ ഒരു ഫിനാൻഷ്യൽ ഗ്രോത്തിന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ശ്രമങ്ങൾ ചെയ്യുമ്പോൾ ലോ ഓഫ് അട്രാക്ഷൻ വർക്ക് ചെയ്യും അത്തരത്തിലുള്ള ഓപ്പർച്യൂണിറ്റീസ് അവസരങ്ങൾ റിസോഴ്സസ് അതിന് വേണ്ടുന്ന സാമഗ്രികൾ ഒക്കെ തന്നെ നമ്മുടെ മുന്നിൽ എത്തിച്ചേരും ഇനി നമ്മൾ മൂന്നാമത്തെ കാര്യമാണ് പറയുന്നത് കേട്ടോ അതായത് അബൻഡൻസ് മൈൻഡ് സെറ്റ് ഉണ്ടാകേണ്ടതിന്റെ ആവശ്യകത ബോധ്യപ്പെടുത്തുന്ന മൂന്നാമത്തെ കാര്യം അതിനെ പറയുന്ന ഇംഗ്ലീഷ് വാക്ക് റിസൈലിയൻസ് എന്നാണ് ബൗൺസിങ് ബാക്ക് തിരിച്ചു വരാനുള്ള കഴിവ് എന്നാണ് എൻ്റെ ഒരു മലയാളീകരിച്ച അർത്ഥം അതായത് നമ്മളൊരു വലിയ ഫിനാൻഷ്യൽ ഗ്രോത്ത് അല്ലെ സക്സസിന് വേണ്ടി ശ്രമിക്കുമ്പോൾ സെറ്റ് ബാക്ക്സ് വരും നമുക്ക് തിരിച്ചടികൾ ഉണ്ടാവും ലോകത്ത് വൻ നേട്ടങ്ങൾ നേടിയ അതൊരു സാമ്പത്തികം മാത്രമല്ല ഏത് മേഖലയിലായാലും നമുക്ക് സെറ്റ് ബാക്ക്സ് വരും ഇപ്പൊ ചാന്ദ്രയാൻ ദൗത്യം നമ്മൾക്കൊക്കെ മനസ്സിലായി അതിന് നമുക്ക് ആദ്യം സെറ്റ് ബാക്ക് ഉണ്ടായിരുന്നു പക്ഷെ ഇപ്പോൾ നമ്മളവിടെ വിജയിച്ചു ഇവിടെ ഏത് നിങ്ങൾ എടുത്തു നോക്കും അവിടെ ഒരു സെറ്റ് ബാക്ക്സ് ഉണ്ടാവും അങ്ങനെ സെറ്റ് ബാക്ക്സ് ചെയ്യുമ്പോൾ എന്താണ് ചെയ്യേണ്ടത് അതൊരു ലേണിംഗ് എക്സ്പീരിയൻസ് ആയിട്ട് കാണും ഓരോരുത്തർ അവരുടെ ജീവിതത്തെ കുറിച്ച് ഒന്ന് ചിന്തിച്ച് നോക്കിയാട്ടെ പല നമ്മുടെ അനുഭവങ്ങൾ വളരെ നമ്മളെ കൈപ്പേറിയ അനുഭവങ്ങൾ എന്നൊക്കെ പറയില്ലേ സാഹിത്യത്തിൽ ആ അതൊക്കെ നമുക്കൊരു ലേണിംഗ് എക്സ്പീരിയൻസ് ആയിട്ട് എടുത്താൽ പോലെ അവിടെ നിരാശയല്ല വേണ്ടത് ആ ലേണിംഗ് എക്സ്പീരിയൻസ് ആയിട്ട് അതിനെ എടുത്തിട്ട് അതിനെ ഫേസ് ചെയ്യണം എന്നിട്ട് അടുത്ത സ്റ്റെപ്പിലെ എന്താണ് ഇവിടെ എനിക്ക് പറ്റിയ കുഴപ്പം അത് തിരിച്ചറിഞ്ഞിട്ട് നമ്മുടെ ലക്ഷ്യം ഫിനാൻഷ്യൽ ഗ്രോത്ത് അല്ലെങ്കിൽ സക്സസ് ആണ് അതിന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള സ്റ്റെപ്പിലേ പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കണം ഇതൊരു
അവിടെയാണ് ഈ പ്രോസ്പെരിറ്റി കോൺഷ്യസ്നെസ് കോൺഷ്യസ്നെസ് മനസ്സിലാക്കേണ്ടതും അത് ശരിയായ അർത്ഥതലത്തിൽ ഉപയോഗിക്കേണ്ടത് നമുക്ക് അതിനെക്കുറിച്ചാണ് ഇനി വിശദമായി പഠിക്കാനുള്ളത് രണ്ടായിരത്തി മുപ്പതാകുമ്പോഴേക്കും ഒരു ലക്ഷം വ്യക്തികളിലും അവരുടെ കുടുംബാംഗങ്ങളിലും ഹെൽത്ത് എഡ്യൂക്കേഷൻ എംപവർമെന്റ് എന്നീ ഏരിയകളിൽ സമഗ്രമായ മാറ്റം ഉണ്ടാക്കുക എന്ന ലക്ഷ്യത്തോടെയാണ് ടീം വ്യൂ പോയിന്റ് മുന്നേറിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് ഇതിന്റെ ഭാഗമായി കഴിഞ്ഞ രണ്ടു വർഷക്കാലമായി നിങ്ങളുടെ ആരോഗ്യം അത് ശാരീരികവും മാനസികവുമായ അതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട എല്ലാ വിഷയങ്ങളും വളരെ വിശദമായി ലളിതമായ ഭാഷയിൽ ഞങ്ങൾ അവതരിപ്പിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് നിങ്ങളുടെ ശക്തമായ പിന്തുണ ഞങ്ങൾ അഭ്യർത്ഥിക്കുന്നു അതിനായി ഈ വീഡിയോ നിങ്ങൾ ലൈക്ക് ചെയ്യുക അതോടൊപ്പം നിങ്ങളുടെ വളരെ വേണ്ടപ്പെട്ട ബന്ധുക്കൾക്കും സുഹൃത്തുക്കൾക്കും ഷെയർ ചെയ്യുക അങ്ങനെ ചെയ്യുമ്പോൾ ഈ മത്തായ അറിവ് അവരിലും നിങ്ങളിലൂടെ എത്തപ്പെടും അതോടൊപ്പം ഏറെ പ്രാധാന്യമുള്ള ഒന്നാണ് നിങ്ങളുടെ കമൻറ്റുകൾ എന്നേക്കാൾ ഈ വിഷയത്തിൽ ഒരുപാട് അറിവുള്ള ആൾക്കാരുണ്ടാവും അവരുടെ കമൻറ്റുകൾ എല്ലാവർക്കും വായിക്കാൻ സാധിക്കും അതോടൊപ്പം തന്നെ ഈ കമൻറ്റുകൾ ഞങ്ങൾക്ക് കൂടുതൽ പ്രചോദനമാവുകയും ചെയ്യും അതോടൊപ്പം ഈ വീഡിയോ ആദ്യമായി കാണുന്ന പ്രേക്ഷകരുടെ ഒരു അഭ്യർത്ഥന ഈ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക അതോടൊപ്പം ബെൽ ബട്ടൺ അമർത്താൻ മറക്കരുത് ഞങ്ങളുടെ ഫ്യൂച്ചർ വീഡിയോകൾ നിങ്ങൾക്ക് ലഭിക്കാൻ അത് സഹായകമാവും നിങ്ങളുടെ ശക്തമായ പിന്തുണയാണ് ഞങ്ങൾ അഭ്യർത്ഥിക്കുന്നത് നമ്മുടെയൊക്കെ കുട്ടിക്കാലത്ത് നമ്മൾ പണത്തെക്കുറിച്ചും അല്ലെങ്കിൽ വലിയ രീതിയിലുള്ള ധനത്തെക്കുറിച്ചും മണി ആൻഡ് വെൽത്ത് ഇതിനെക്കുറിച്ചൊക്കെ ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ കേട്ടിട്ട് ചില വിശ്വാസങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കി വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഈ വിശ്വാസങ്ങളാണ് നമ്മുടെ പ്രശ്നം അപ്പൊ നമ്മൾ എന്താ ഇനി ചെയ്യേണ്ടത് ഐഡന്റിഫൈങ് ആൻഡ് ചേഞ്ചിങ് ദ ലിമിറ്റിംഗ് ബിലീവ്സ് അബൌട്ട് മണി ആൻഡ് വെൽത്ത് അതായത് ഈ ബിലീഫിനെ കുറിച്ച് ഐഡന്റിഫൈ ചെയ്യണം എന്നൊരു ചേഞ്ച് ചെയ്യാൻ വേണം എന്താണ് നമ്മൾ കുട്ടിക്കാരത്തൊക്കെ കേട്ടിരിക്കുന്നത് എല്ലാ തിന്മയുടെയും കാരണം പണമാണ് അല്ലെങ്കിൽ സമ്പന്നന്മാരൊക്കെ തിന്മയുടെ ആൾക്കാരാണ് അതേപോലെ നമ്മൾ കേട്ട എന്താന്ന് എനിക്ക് സമ്പന്നനൊന്നും ആവാൻ പറ്റില്ല കാരണം എന്താ എനിക്ക് ഭാഗ്യമില്ല ഐ നോട്ട് ലക്കി എനിക്ക് പണം നേടാനൊന്നും ഒരു അർഹതയുമില്ല എനിക്കത് കിട്ടൂല അല്ലെങ്കിൽ ഞാൻ പണത്തിന് വേണ്ടി ഞാൻ ഒരുപാട് സ്ട്രഗിള് ചെയ്യേണ്ട ആളല്ലേ ഞാൻ ഒരു സാധാരണ ജനിച്ച ഒരാളല്ലേ ഇങ്ങനെയുള്ള കുട്ടിക്കാലത്ത് കേട്ട് വളർന്ന ഇത്തരം അഭിപ്രായങ്ങൾ അത് ആരെങ്കിലും പറഞ്ഞു കേട്ടതായിരിക്കും അച്ഛനായിരിക്കാം അച്ചാച്ഛനായിരിക്കും അമ്മയായിരിക്കാം വീട്ടിലാരെങ്കിലായിരിക്കാം ഇതൊക്കെ ഒരു ബിലീഫ് സിസ്റ്റം ആയിട്ട് അവിടെ കിടക്കുകയാണ് അപ്പൊ നമ്മൾ എന്തായാലും ചെയ്യേണ്ടത് ഐഡന്റിഫൈ അതിനെ തിരിച്ചറിയണം എന്നിട്ട് അത് ചേഞ്ച് ചെയ്യണം എങ്കിൽ മാത്രമേ നമുക്ക് ഒരു പ്രോസ്പെരിറ്റി കോൺഷ്യസ്നെസ് ഉയർത്താൻ പറ്റൂ അതുപോലെ തന്നെ നമ്മൾ കുട്ടിക്കാലത്ത് കേട്ടൊരു കാര്യമുണ്ട് മണി ഈസ് നോട്ട് എവരിതിങ് പണം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എല്ലോ ഒന്നുമല്ല ഐ ഡോ കെയർ മണി ഞാൻ പണത്തെ ഒന്നും അത്ര ശ്രദ്ധിക്കാറില്ല മണി ഈസ് നോട്ട് ഇമ്പോർട്ടൻസ് പണത്തിന് ഒരു പ്രാധാന്യം ഇല്ല പക്ഷെ യഥാർത്ഥത്തിൽ ഇവർക്ക് എന്നെ അറിയ പറയുന്നവർക്ക് അറിയാം യഥാർത്ഥ സത്യം എന്താ പണമില്ലെങ്കിൽ ഒന്നും നടക്കില്ല പണം വളരെ അത്യന്താപേക്ഷിതമാണ് ഇതൊക്കെ അറിഞ്ഞിട്ടാണ് ഇത്തരത്തിലുള്ള സംഭാഷണങ്ങൾ നമ്മൾ തലമുറയായിട്ട് കേട്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് പിന്നെ എങ്ങനെയാണ് നമ്മുടെ അടുത്ത് പണം വരിക പ്രോസ്പെരിറ്റി എങ്ങനെയാണ് വരിക വരില്ല അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞത് ഇത്തരത്തിലുള്ള ബിലീഫ് സിസ്റ്റം നമ്മൾ മാറ്റിയേ പറ്റും യു ഹാവ് ടു ചേഞ്ച് ഇറ്റ് പണത്തെ കുറിച്ചുള്ള മറ്റൊരു പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യം എന്ന് പറയുന്നത് മണി ഈസ് എ സർവെന്റ് നോട്ട് എ മാസ്റ്റർ അത് നിങ്ങൾ അങ്ങനെ പഠിച്ചോളൂ മണി ഈസ് എ സർവെന്റ് നോട്ട് എ മാസ്റ്റർ അതായത് മണി എന്ന് പറയുന്ന ഒരു വേലക്കാരന്റെ സ്ഥാനമേ ഉള്ളൂ അതിന് പക്ഷെ നിങ്ങളാണ് അതിന്റെ മാസ്റ്റർ നമ്മൾ ഓരോരുത്തരുമാണ് അതിന്റെ മാസ്റ്റേഴ്സ് ലോകത്തിൽ അതിസമ്പന്നരായ വ്യക്തികളൊക്കെ പഠിപ്പിച്ചു നമ്മൾ എടുത്തവരെ കുറിച്ചൊന്ന് പഠിച്ചു നോക്കിയാൽ മനസ്സിലാവും അവരിങ്ങനെയാണ് വിശ്വസിക്കുന്നത് അവർ പണത്തിന് കീടങ്ങൂല അവർ പണത്തെയാണ് കീടക്കുന്നത് മണി സിസ്റ്റർ വേണ്ട അതേപോലെ തന്നെ വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട മറ്റൊരു കാര്യം നമ്മൾ ജനങ്ങളെ സ്നേഹിക്കുകയും അവർക്ക് സർവീസ് ചെയ്യാൻ ശ്രമിക്കുകയാണ് വേണ്ടത് അപ്പോൾ നമ്മളിലേക്ക് പണം വരും പലരും തെറ്റിദ്ധരിച്ചിരിക്കുകയാണ് നമ്മൾ പണം വരട്ടെ എന്നിട്ട് നമ്മൾ സർവീസ് ചെയ്യാം അങ്ങനെ നടക്കില്ല നിങ്ങൾ ജനങ്ങളെ അതിരുകവിഞ്ഞ് സ്നേഹിക്കൂ ആത്മാർത്ഥമായിട്ടാണ് ഹൃദയം തുറന്നിട്ടാണ് പറയുന്നത് അതോടൊപ്പം അവർക്ക് വേണ്ടത് സർവീസ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കും അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് പണം വന്നുകൊണ്ടിരിക്കും നിങ്ങൾ ലോകത്തിലെ
അവർ അത് മറ്റൊരു സ്ഥലത്തേക്ക് സർക്കുലേറ്റ് ചെയ്തിരിക്കുന്നു അവർ അത് അരി വാങ്ങുന്നു അല്ലെങ്കിൽ മറ്റൊരു കാര്യം വാങ്ങുന്നു ഇത് നോക്കി സർക്കുലേഷൻ നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുമ്പോഴാണ് അതിന് വാല്യൂ ഉണ്ടാകുന്നു ഇപ്പൊ എന്റെ വീട്ടിലൊരു ഉദാഹരണം പറയാം ഞാൻ രണ്ട് മക്കളാണുള്ളത് അവർക്ക് ഞാൻ രണ്ട് എന്താ പണം ഇട്ടു കൊടുക്കാൻ പറ്റുന്ന രണ്ട് കുടുക്കകൾ കൊടുത്തു അപ്പൊ അതിലേക്ക് ഞാൻ ഇങ്ങനെ പണം ഇട്ട് വെക്കും വല്ല കാര്യം ഉണ്ടോ ഇല്ല പക്ഷെ ഞാൻ എന്താ ചെയ്യുന്നത് ആ ഇട്ട് വെക്കുന്ന പണം ഒരു കുറച്ചാകുമ്പോൾ അത് അവർക്ക് കൊടുക്കും ചെലവഴിക്കാൻ അവർക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം അപ്പൊ അത് യൂസ് ആയി ആ ഇട്ട് ആ മണി ആ പേഴ്സിലോ അല്ലെങ്കിൽ അവിടെയോ നമ്മളൊരു കുടുക്കയിലോ ഇട്ട് വെക്കുമ്പോൾ അതിന് വിലയില്ല പക്ഷെ അത് ഉപയോഗിക്കുമ്പോൾ മാത്രമേ വിലയുള്ളൂ ഞാൻ ഇത് മനസ്സിലാക്കാനായിട്ട് ഉദാഹരണം പറഞ്ഞത് മാത്രം ഇവിടെ നമ്മൾ വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യമാണ് ഈ പുതിയ സാഹചര്യത്തിൽ നമ്മൾ മണി നമ്മൾ സർക്കുലേറ്റ് ചെയ്യപ്പെടേണ്ടതാണെന്ന് തിരിച്ചറിയണം നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞ ലിമിറ്റിംഗ് ബിലീഫുകൾ എങ്ങനെയാണ് നമ്മുടെ ആ അഭിവൃദ്ധിയെ തടസ്സപ്പെടുത്തുന്നത് എന്ന് ഞാൻ ഒന്നും കൂടെ ആവർത്തിക്കാം ഒരു ഉദാഹരണം എടുക്കാം എനക്ക് ഒരിക്കലും സമ്പന്നാവാൻ പറ്റില്ല കാരണം എന്താ അതൊക്കെ ലക്ക് ഉള്ളവർക്ക് മാറുന്നത് ഇറ്റ് ഈസ് ഫോർ ലക്കി പീപ്പിൾ അത് ഭാഗ്യമുള്ളവർക്ക് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളതാണ് ഒരു ഒരു വിശ്വാസമാണ് ഒരു ലിമിറ്റ് ബിലീഫാണത് അതുള്ള ഒരാൾ എന്ത് ചെയ്തില്ല അയാൾ ഒന്നും റിസ്ക് എടുക്കൂല കാരണം റിസ്ക് എടുത്തിട്ട് കാര്യമല്ലോ അത് ഭാഗ്യമുള്ളവർക്കല്ലേ പറ്റും എനിക്ക് ഭാഗ്യമില്ല എന്നാൽ തീരുമാനിച്ചു കഴിഞ്ഞു ഭാഗ്യമായിട്ട് എനിക്ക് ബന്ധമില്ല അപ്പൊ റിസ്ക് എടുക്കൂല പിന്നെ എന്തെങ്കിലും അവസരങ്ങളെ തേടി പോകില്ല പെർസ്യൂയിങ് ഓപ്പർച്യൂണിറ്റീസ് അവർ ഒരവസരത്തിന് പറയാൻ പോകില്ല കാരണം അതിലേക്ക് ഉള്ളവർക്ക് മാറില്ലേ നമുക്കില്ലല്ലോ അതിലേക്ക് ഉള്ളവർക്കാണ് ഇങ്ങനെ നമ്മൾ എല്ലാത്തും എന്ത് മാറി നിൽക്കും അതാണ് നമുക്ക് ഏറെ അപകടം നമുക്ക് ഏറ്റവും അപകടം അതുകൊണ്ടാണ് നമുക്ക് നമ്മുടെ ലക്ഷ്യത്തിൽ അല്ലെങ്കിൽ വിജയത്തിൽ എത്താൻ പറ്റുകയില്ല അപ്പൊ നമ്മളിങ്ങനെ ലിമിറ്റിംഗ് ബിലീഫ് അബൌട്ട് മണി ആൻഡ് വെൽത്ത് അതിന് ഐഡന്റിഫൈ ചെയ്തു അതായത് സമ്പത്തിനെ കുറിച്ചുള്ള ആ ലിമിറ്റിംഗ് ബിലീഫിനെ കുറിച്ച് നമ്മളൊന്ന് ഐഡന്റിഫൈ ചെയ്തു മാത്രം മതിയോ പോരാ ഇനി അത് ചേഞ്ച് ചെയ്യണം ഇത് സാധിക്കും അതിനെന്താണ് ചേഞ്ച് ചെയ്യാൻ ആദ്യം വേണ്ടത് അവയർനെസ് വേണം എനിക്ക് ഇപ്പൊ എന്റെ ഉദാഹരണം എടുക്കുകയാണെങ്കിൽ എന്റെ ഈ ലിമിറ്റിംഗ് ബിലീഫ് ഏതാണെന്ന് ഞാനൊന്ന് അക്നോളജ് ചെയ്യണ്ടേ എനിക്ക് തിരിച്ചറിയണ്ടേ അതിന് എന്താ നല്ല വഴി നമ്മുടെ ഒരു പേപ്പറിൽ എന്റെ ബിലീഫിന് ഇങ്ങനെ എഴുതുക എന്നിട്ട് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കുമ്പോൾ അത് ലിമിറ്റിംഗ് ബിലീഫ് ആണെന്ന് തിരിച്ചറിയും ഫസ്റ്റ് അവയർനെസ് പിന്നെ എന്താ ചെയ്യേണ്ടത് രണ്ടാമത്തെ കാര്യം ചലഞ്ച് ഇറ്റ് എങ്ങനെ ചലഞ്ച് ചെയ്യുക അതിന്റെ ഫാക്ട് എടുക്കുക അതിലെന്തൊക്കെ ഫാക്ടുകൾ ഉണ്ട് സത്യങ്ങളുണ്ട് അല്ലെ വെറും എസംഷൻസ് അല്ലെ ഊഹങ്ങൾ മാത്രമാണ് അങ്ങനെ നമ്മൾ അതൊന്ന് വേർതിരിച്ച് മനസ്സിലാക്കിയിട്ട് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം ആ ഫാക്ടുകളെ അല്ലെങ്കിൽ ആ ഡാറ്റ ഒക്കെ വെച്ചൊന്ന് പഠിച്ചിട്ട് അതിനെ ചാലഞ്ച് ചെയ്യണം രണ്ടാമത്തെ ഇനി മൂന്നാമത് എന്താ ചെയ്യേണ്ടത് റീപ്ലേസ് വിത്ത് പോസിറ്റീവ് അഫർമേഷൻസ് ഈ ലിമിറ്റിംഗ് ബിലീഫിനെ പോസിറ്റീവ് അഫർമേഷൻസ് വെച്ച് റീപ്ലേസ് ചെയ്യണം ഞാൻ ഉദാഹരണം പറയാം I am not wealthy. 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 I am not നമ്മൾ ചെറിയ ചെറിയ കാര്യങ്ങൾ അതായത് നമ്മുടെ ബിലീഫിനെ ലിമിറ്റിംഗ് ബിലീഫിനെ ബ്രേക്ക് ചെയ്യുന്ന ചെറിയ ചെറിയ കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് കുറച്ച് കുറച്ച് റിസൾട്ട് ഉണ്ടാവുമ്പോൾ തന്നെ നമ്മൾ സെലിബ്രേറ്റ് ചെയ്യാം അപ്പൊ നമ്മുടെ കൂടുതൽ കോൺഫിഡൻസോട് കൂടി ഇത് ചെയ്യാൻ പറ്റും അപ്പൊ നമ്മുടെ ആത്മവിശ്വാസം വർദ്ധിക്കും ഞാൻ പറഞ്ഞല്ലോ ഇങ്ങനെ ഈ സ്റ്റെപ്പിലൂടെ കടന്നു പോകണം ഞാൻ ഒന്ന് ആർത്തിക്കാം ഫസ്റ്റ് അവയർനെസ് ദൻ ചാലഞ്ച് ദൻ റീപ്ലേസ് ആൻഡ് ഫൈനലി ആക്ഷൻ ഇനി എങ്ങനെയാണ് നമുക്ക് ഈ പ്രോസ്പെരിറ്റി കോൺഷ്യസ്നെസ് കൾട്ടിവേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് എന്ന് നോക്കാം കൾട്ടിവേറ്റ് ചെയ്ത് പറഞ്ഞാൽ കൃഷി ചെയ്യുക എന്നുള്ള അർത്ഥം അത് വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു ആ വാക്ക് തന്നെ ഉപയോഗിക്കാൻ കാരണമുണ്ട്
കാരണം അദ്ദേഹത്തിൽ ഈ പ്രോസ്പെരിറ്റി കോൺഷ്യസ്നെസ് നേരത്തെ തന്നെ ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട് നമ്മളിൽ നിന്ന് ഉണ്ടായിട്ടില്ല അപ്പൊ ഈ പ്രോസ്പെരിറ്റി കോൺഷ്യസ്നുള്ള ഒരാൾ അങ്ങനെ സംസാരിക്കുമ്പോ അതിന്റെ രീതിയെ വ്യത്യാസമാണ് ഇനി മറ്റു കാര്യം ഇങ്ങനെ നമ്മൾ വിഷ്വലൈസ് ചെയ്ത് നമ്മളൊരു സമ്പന്നനായതായി സങ്കല്പിക്കുന്നതും യഥാർത്ഥത്തിലാവുന്നതും തമ്മിൽ സബ് കോൺഷ്യസിന് വേർതിരിച്ചറിയാൻ പറ്റില്ല അതുകൊണ്ട് ഞാനിങ്ങനെ ആകും എന്നല്ല പറയേണ്ടത് ഞാനതായി എന്ന് പറഞ്ഞ് അതിൽ വിശ്വസിക്കണം എന്നിട്ട് അതിൽ ജീവിക്കുന്നതാവണം ജീവിക്കണം അങ്ങനെ വരുമ്പോൾ മാത്രമേ നമ്മുടെ സബ് കോൺഷ്യസ് മൈൻഡ് അത് അട്രാക്ട് ചെയ്ത് കൊണ്ടുവരും അപ്പം എങ്ങനെ പണം കൊണ്ടുതരികയല്ലേ ചെയ്യാം അതിന് പറ്റുന്ന ഓപ്പർച്യൂണിറ്റീസ് നമ്മുടെ മുമ്പിൽ വന്നുകൊണ്ടേയിരിക്കും കാരണം ഇത് വിശ്വസിച്ചതിനെ അട്രാക്ട് ചെയ്തതിനെ കൊണ്ടുതരലാണല്ലോ നമ്മുടെ സബ് കോൺഷ്യസിന്റെ പണി അപ്പൊ ഈ ഈ പറയുന്ന പോലെ നമുക്ക് അവസരങ്ങളുടെ ഒരു പെരുമഴ തന്നെ ഉണ്ടായി മാറും അപ്പൊ നമ്മൾ അതിലൂടെ നമ്മൾ ഈ പറയുന്ന ലക്ഷ്യത്തിൽ എത്തും ഇതാണ് ഈ പ്രോസസ്സിന്റെ ഒരു കാര്യം എന്ന് പറയുന്നത് ഇനി ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞ ഭൂരിഭാഗം ആൾക്കാർക്കും ആദ്യം ഫിയർ ആണ് വരിക അല്ലെങ്കിൽ ഡൗട്ട് ആണ് വരിക അത് അങ്ങനെ വരുമ്പോഴുള്ളൊരു പ്രശ്നം എന്താണെന്ന് അറിയോ അതായിരിക്കും പിന്നീട് നമ്മുടെ സബ് കോൺഷ്യസ് മൈൻഡ് അട്രാക്ട് ചെയ്തുകൊണ്ട് അവർക്ക് എപ്പോഴും ആ ഭയവും അങ്ങനെ നിലനിൽക്കും അതിനെ കടന്നുകൊണ്ടുള്ള വിഷ്വലൈസേഷൻ ആണ് നമ്മൾ പ്രാക്ടീസ് ചെയ്യേണ്ടത് ഇത് അത്ര എളുപ്പമുണ്ട് എന്ന് പറയുന്നില്ല അതുകൊണ്ടാണ് കൾട്ടിവേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞത് അപ്പൊ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട കാര്യം എന്താ നമ്മൾ പ്രസന്റ് ടെൻസിൽ എന്തിനാ ഇത് പറയുന്നത് ഫ്യൂച്ചർ അല്ലാതെ ഈ പ്രസന്റ് ടെൻസിലെ ഫീലിങ്സിലൂടെ നമ്മൾ അതായത് നമ്മൾ നേടിയതായിട്ടുള്ള ഫീലിങ്സ് ഉണ്ടാവുമ്പോൾ മാത്രമേ അതിനെ അച്ചീവ് ചെയ്യാനായി സബ് കോൺഷ്യസ് മൈൻഡ് ശ്രമിക്കൂ അതിന് പ്രസന്റ് അറിയൂ അതിന് പാസ്റ്റും ഫ്യൂച്ചറും ഒന്നും ഐഡിയ ഇല്ല അപ്പൊ അതിലേക്ക് തന്നെ ജീവിക്കുമ്പോൾ അതിന് കണക്കായ ഓപ്പർച്യൂണിറ്റീസ് കൊണ്ടുവരുമെന്നാണ് ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞത് അല്ലാതെ നമ്മൾ ഫിയർ ആണ് കൊടുക്കുന്നതെങ്കിൽ അല്ലെ ഡൗട്ട് ആണ് കൊടുക്കുന്നതെങ്കിൽ അത് തന്നെ സംഭവിക്കും ഇതാണ് ഭൂരിപക്ഷ ആൾക്കാരുടെയും പ്രശ്നം നിങ്ങളൊന്ന് സ്വയം ആലോചിച്ച് നോക്കൂ നമുക്കൊക്കെ പറ്റുന്ന ഒരു പ്രധാനപ്പെട്ട പ്രശ്നം ഇതാണ് ഇവിടെ ഒരു സംശയം ആ സംശയത്തിനപ്പുറത്തേക്ക് ഭയത്തിനപ്പുറത്തേക്ക് ആ നമ്മൾ ആ ഫീലിങ്സിലേക്ക് വരുമ്പോൾ അപ്പൊ എന്താ ശരിക്കും സംഭവിക്കുന്നത് ഫീലിങ്സ് ആണ് അവിടെ ഫെയ്ത്ത് ആയി മാറുന്നത് വിശ്വാസം ആ ഫെയ്ത്തിന് കണക്കായ ആക്ഷൻ ആണ് നമുക്ക് ഉണ്ടാവുക അപ്പൊ നൂറ് ശതമാനം ഈ ഒരു പ്രോസസ്സ് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കണം അത് ഒന്നോ രണ്ടോ ദിവസത്തേക്ക് അല്ല ഞാൻ പറയുന്നത് തുടർച്ചയായ ഒരു പ്രോസസ്സിലൂടെ മാത്രമേ നിങ്ങൾ ആ പ്രസന്റ് ഫോമിലേക്ക് അത് അച്ചീവ് ചെയ്യുന്ന വിധത്തിലേക്ക് ആ ഫീലിങ്സിൽ എത്തുന്ന വിധത്തിലേക്ക് എത്തിച്ചേരും അപ്പൊ നമ്മൾ പറഞ്ഞതിന്റെ ചുരുക്കം ഇതാണ് നമ്മൾ ആ പ്രസന്റ് ടെൻസിൽ ആ ഫീലിങ്സിലൂടെ കടന്നു പോകുന്ന വിധത്തിൽ തുടർച്ചയായി പ്രോസ്പെരിറ്റി കോൺഷ്യസ്നെസ് നമുക്ക് ഉണ്ടായിക്കൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ പിന്നീട് നമ്മുടെ ഫ്രീക്വൻസി അല്ലെങ്കിൽ വൈബ്രേഷൻ അങ്ങ് മാറും നമ്മൾ ഹയർ വൈബ്രേഷനിൽ വരികയും അതിന് കണക്കായ ആ ലക്ഷ്യത്തിലെത്തിക്കാൻ കണക്കായ ഓപ്പർച്യൂണിറ്റീസ് വരും ഇത് ഞാൻ ആവർത്തിച്ച് പറയാൻ കാരണം ഇത് വളരെ വ്യക്തമായി മനസ്സിലാക്കാൻ വേണ്ടിയാണ് അപ്പൊ നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ടത് നമ്മുടെ സബ് കോൺഷ്യസ് മൈൻഡിനെ കൺവിൻസ് ചെയ്യിക്കണം അയാം വെൽത്തി എന്ന് എത്രത്തോളം നമ്മൾ അതിനെ ആ സബ് കോൺഷ്യസ് മൈൻഡിനെ കൺവിൻസ് ചെയ്യുന്നു ബോധ ബോധിപ്പിക്കുന്നുവോ അല്ലെ ബോധവൽക്കരിക്കുന്നുവോ അത്രയും വേഗത്തിൽ നമ്മുടെ ആ അച്ചീവ്മെന്റ് നടന്നിരിക്കും ആ കൺവിക്ഷൻ ആണ് വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ആ കൺവിക്ഷൻ ആണ് നമ്മുടെ സബ് കോൺഷ്യസ് മൈൻഡ് നമ്മുടെ ആ ഇമാജിനേഷൻ ഉള്ള കാര്യത്തെ മെറ്റീരിയലൈസ് ചെയ്ത് നമ്മൾ എടുത്തെത്തി ആ കൺവിക്ഷൻ ആണ് മെറ്റീരിയലൈസേഷന് സഹായിക്കുന്നത് ഇവിടെ നമ്മൾ മറ്റൊരു പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യം കൂടി ശ്രദ്ധിക്കാനുണ്ട് നമ്മൾ ഇങ്ങനെ ഒരു തീരുമാനം എടുത്തു നമ്മൾ വിഷ്വലൈസ് ചെയ്യാൻ തുടങ്ങി പറയാൻ തുടങ്ങി സബ് കോൺഷ്യസ് ട്രെയിനിങ് ഒക്കെ ചെയ്യാൻ തുടങ്ങി ആ സമയത്ത് മറ്റുള്ള അഭിപ്രായം ഒന്നും കേൾക്കും അതൊന്നും വളരെ പോസിറ്റീവ് ഒന്നും ആവണമെന്നില്ല ചിലപ്പോൾ നിങ്ങൾ നിരുത്സാഹപ്പെടുത്തതായിരിക്കും അതിന് പകരം നിങ്ങളുടെ ഇന്നർ വോയിസ് നിങ്ങൾ പൂർണ്ണമായും കൺവിക്ഷനിലോട് കൂടിയിട്ടുള്ള നിങ്ങളുടെ ഇന്നർ വോയിസ് അല്ലെ ആന്തരിക ശബ്ദം എന്ന് പറയാം അല്ലെങ്കിൽ സെൽഫ് ടോക്ക് എന്ന് പറയാം ഇത് മാത്രമേ നിങ്ങൾ ചെയ്യാവൂ അല്ലെങ്കിൽ അത് മാത്രമേ സംസാരിക്കാവൂ അത് മാത്രമേ കേൾക്കാവൂ മറ്റുള്ളവരുടെ വാക്കുകൾ കൂടുതൽ പ്രസക്തിയും കൊടുക്കാൻ പാടില്ല എന്ന കാര്യം
ഇനി ഇപ്പൊ നമ്മുടെ കയ്യിലുള്ള മൊബൈൽ ഫോണിൽ അങ്ങനെ ഒരു സങ്കല്പമേ പണ്ടുണ്ടായിരുന്നില്ല ആ ഒരു മൊബൈൽ ഫോണിൽ അവരുടെ സിനിമയും പാട്ടും ഒക്കെ കാണാൻ പറ്റും അതൊരു കമ്പ്യൂട്ടറിന് ഒതുക്കാൻ പറ്റും എന്നൊക്കെ കണ്ടുപിടിച്ച ആൾക്കാരില്ലേ സ്റ്റീവ് ജോബ്സിനെ പോലുള്ളവർ ഇങ്ങനെയുള്ള എല്ലാ കാര്യങ്ങളും നമ്മളുടെ ഈ അത്തര ആൾക്കാർ എന്താ ചെയ്ത് എന്താ നമ്മൾ അവർ തമ്മിൽ വ്യത്യാസം അവർ നേരത്തെ തന്നെ മനസ്സിൽ കൺസീവ് ചെയ്ത് അത് പ്രസന്റ് ടെൻസിൽ വിശ്വസിച്ചവരാണ് സുഹൃത്തുക്കൾ നമ്മളൊക്കെ തന്നെ ഈ ഓഷ്യൻ ഒരു എനർജിയുടെ ഓഷ്യനിലാണ് ഒരു സമുദ്രം ഊർജത്തിന്റെ മഹാസമുദ്രത്തിലാണ് നമ്മൾ നിൽക്കുന്നത് അവിടെ അബൻഡൻസ് മാത്രമേ ഉള്ളൂ അവിടെ ഈ സ്കേഴ്സിറ്റി ഇല്ല അവിടെ ഫെയിലർ ഇല്ല അവിടെ ഇല്ലായ്മ ഇല്ല അവിടെ സമൃദ്ധി മാത്രമേ ഉള്ളൂ പക്ഷെ നമ്മളത് കാണുന്നില്ല ഞാനിത് പറയും ഒന്നും കൂടെ ഉറപ്പിച്ച് പറയാണ് നമുക്കിത് സാധിക്കും നിങ്ങൾ ഈ പ്രോസ്പെരിറ്റി കോൺഷ്യസ്നെസ് വളർത്തിയെടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്കും നിങ്ങളുടെ ജീവിതത്തിൽ എന്തും നേടാൻ പറ്റുമെന്ന ആ മഹത്തായ സത്യം നമ്മൾ തിരിച്ചറിയാൻ മാത്രമേ വേണ്ടൂ അതാണ് ഇത്രയും സമയം ഞാൻ പറഞ്ഞത് ഇവിടെ നമ്മൾ നമ്മളിലേക്കൊന്ന് ക്യാമറ തിരിച്ച് ഒരു റൈറ്റ് ബ്രദേഴ്സിനെയും മനസ്സിൽ കാണുക റൈറ്റ് ബ്രദേഴ്സിന് അത് സാധിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്കും സാധിക്കും എനിക്ക് സാധിക്കും ആ വിശ്വാസത്തിലേക്ക് മാറാനാണ് ഈ പ്രോസ്പെരിറ്റി കോൺഷ്യസ് കൊണ്ട് കോൺഷ്യസ്നെസ് കൊണ്ട് നമ്മൾ ശ്രമിക്കേണ്ടത് ഇനി ഞാൻ വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു കാര്യമാണ് നിങ്ങളോട് നേരത്തെ പറഞ്ഞത് മെന്റൽ മണി അതുകൂടെ ഒന്ന് വിശദീകരിച്ചു തരാം മെന്റൽ മണി പറഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ മാനസികമായി ഉണ്ടാകുന്ന പണം അതായത് നമ്മൾക്ക് എത്ര രൂപ ഉണ്ടാവണം എന്നാണോ നമ്മൾ വിഷ്വലൈസ് ചെയ്യുന്നത് ആ തുക കിട്ടിയതായി സങ്കല്പിക്കുന്നു അതെങ്ങനെ ചെലവഴിക്കുന്നു ആ ചെലവഴിക്കുമ്പോൾ അതിൻ്റെ ഒരു സുഖം ഒരു സന്തോഷം ഉണ്ടാവുമല്ലോ അതൊക്കെ ഫീൽ ചെയ്തുകൊണ്ട് സ്ഥിരമായി നിൽക്കുന്നതിനാണ് ഈ മെന്റൽ മണി എന്ന് പറയുന്നത് ഇത് മണിയുടെ കാര്യം നേരത്തെ നമ്മൾ പറഞ്ഞ കുറെ ഉദാഹരണങ്ങൾ എഡിസൺ നമുക്ക് എടുത്തു നോക്കാം എഡിസൺ ബൾബ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ലൈറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞ സംഭവം അന്നില്ല ആ ബൾബ് എന്ന് പറയുന്ന കൺസെപ്റ്റ് ഉണ്ടാക്കി ആ ലൈറ്റ് ഉണ്ടാവുന്നതായിട്ട് അയാൾ സങ്കല്പിച്ച് അങ്ങനെ തന്നെ ജീവിക്കുകയായിരുന്നു ചെയ്തത് അങ്ങനെയാണ് അത് കണ്ടുപിടിച്ചത് അതേപോലെ നമുക്ക് എത്രയാണോ നമുക്ക് വേണ്ടത് ആ തുകയൊക്കെ കിട്ടിയതായി സങ്കല്പിച്ച് അതെങ്ങനെ ചെലവഴിക്കുമെന്ന് ആലോചിച്ച് നമ്മൾ മുന്നോട്ട് പോവുകയാണ് വേണ്ടത് അതാണ് മെന്റൽ മണി അപ്പോഴെന്താ സംഭവിക്കുന്നത് ഈ സമയത്ത് വളരെ ക്യുക്കായി വളരെ പെട്ടെന്ന് തന്നെ ഇങ്ങനെ ചെയ്യുമ്പോൾ ഈ പ്രോസ്പെരിറ്റി കോൺഷ്യസ്നെസ് നമ്മളിൽ പെട്ടെന്ന് തന്നെ ഉണ്ടാവും അതാണല്ലോ നമ്മുടെ ലക്ഷ്യവും ഇനി നമുക്ക് അടുത്തൊരു പോയിന്റ് കൂടെ പറയാനുണ്ട് ഓവർകമ്മിങ് ചാലഞ്ചസ് നമ്മളിങ്ങനെ ഒരു മഹത്തായ ലക്ഷ്യവുമായി തുടങ്ങി പ്രോസ്പെരിറ്റി കോൺഷ്യസ് പ്രാക്ടീസ് ഒക്കെ ചെയ്യുമ്പോഴാണ് ചാലഞ്ചസ് അങ്ങ് വരാൻ തുടങ്ങുന്നത് എന്തൊക്കെയായിരിക്കും ചാലഞ്ചസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഒന്ന് നമ്മുടെ ഉള്ളിലുള്ള ഇന്നർ ക്രിറ്റിക് ഉണ്ട് നമ്മൾ എത്രയോ വർഷങ്ങളായിട്ടുള്ള നമ്മൾ ഫോം ചെയ്തൊരു ആന്തരിക ശബ്ദമുണ്ട് ഇന്നർ ക്രിറ്റിക് ആ വിമർശകൻ ഉണ്ടാവും അവിടെ അവൻ ഇടക്കിടക്കേ തലപൊക്കി നോക്കിയിട്ട് രണ്ട് ഡയലോഗ് അടിച്ചിട്ട് പോകും അപ്പൊ നമ്മൾ അതൊന്ന് ശ്രദ്ധിക്കണം പിന്നെ സെറ്റ് ബാക്സ് വരുമ്പോൾ അത് ചലഞ്ചസ് ആയിട്ട് എടുക്കുക ആ അതൊക്കെ വരും ഈ ലോകത്തിൽ ഏത് ഇത്തരത്തിലുള്ള ഗോൾ നേടിയവർക്കും ചലഞ്ചസ് ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ അത് കൃത്യമായിട്ട് ആ ചലഞ്ചസ് എന്താണെന്ന് വരുന്നത് മനസ്സിലാക്കിയിട്ട് ആ സെറ്റ് ബാക്കിനെ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം അതിനെ ഓവർകം ചെയ്യാനുള്ള എല്ലാവിധ പദ്ധതികളും നമ്മൾ ആവിഷ്കരിച്ചു കൊണ്ട് പോകണം ഇനി മൂന്നാമത്തത് വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ടതാണ് ഈ ഇപ്പോൾ നമ്മൾ ഫിനാൻഷ്യൽ ഗോളൊക്കെ നമ്മൾ വെക്കുന്ന സമയത്ത് ഒരു ഫിനാൻഷ്യൽ എഡ്യൂക്കേഷൻ വേണം നമ്മളെപ്പോഴും പറയുന്ന പോലെ ആ എഡ്യൂക്കേഷൻ ആവശ്യമാണ് അതിന് വേണ്ട പുസ്തകങ്ങൾ വായിക്കണം ബഡ്ജറ്റിംഗ് എന്താണെന്ന് അറിയണം സേവിങ് എന്താണെന്ന് അറിയണം ഇൻവെസ്റ്റ്മെന്റ് എന്താണെന്ന് അറിയണം ഇങ്ങനെയുള്ള പ്രോസസ്സുകളെ കുറിച്ചുള്ള വ്യക്തമായ ധാരണ ഉണ്ടാകുന്ന ഒരു എഡ്യൂക്കേഷൻ സിസ്റ്റം കൂടെ വേണം എന്നാലും മാത്രമേ ഈ ചലഞ്ചസ് നമുക്ക് ഓർക്കാൻ ചെയ്യാൻ പറ്റൂ അപ്പൊ അതിന് വേണ്ടുന്ന നമുക്ക് മെന്റേഴ്സിനെ എടുക്കാം അതിന് പറ്റിയ പുസ്തകങ്ങൾ എടുക്കാം ഇന്ന് ഇപ്പോൾ ഇന്നത്തെ സാഹചര്യത്തിൽ നിങ്ങൾക്ക് യൂട്യൂബുകൾ കാണാം യൂട്യൂബ് വീഡിയോസ് കാണാം അവിടെ നമ്മളെപ്പോഴും അതിൽ തന്നെ ആയിരിക്കണം ആ ചലഞ്ചസിനെ എക്സ്പെക്ട് ചെയ്യണം ഇതിനെ ഓവർകം ചെയ്യുന്ന എല്ലാ പദ്ധതികൾ നമ്മൾ ചെയ്യാൻ തയ്യാറാകുകയും വേണം ഇതോടൊപ്പം തന്നെ നമുക്ക് വേണ്ടുന്ന ഒരു കാര്യമാണ് കൺസിസ്റ്റൻസി ഇതിൻ്റെ ഒരു സ്ഥിരത വേണം ഒന്നോ രണ്ടോ ദിവസം കൊണ്ട് നിർത്തരുത് ഇത് അത്ര എളുപ്പമുള്ള കാര്യമാണെന്ന് ഞാൻ പറയുന്നില്ല അപ്പോൾ ഒരു കൺസിസ്റ്റൻ്റ്
താൻ ഇതിനൊന്നിനും കൊള്ളില്ല എന്ന് മാറും അത് തെറ്റാണ് നമുക്ക് ഓരോരുത്തർക്കും അത് നേടാൻ സാധിക്കും അതിൽ ഓരോരുത്തരുടെയും ആശ്രാന്തമായ പരിശ്രമമാണ് വേണ്ടത് അതിന് ഞാൻ നേരത്തെ അവസാനമായി പറഞ്ഞ കൺസിസ്റ്റൻസിയും പെർസിസ്റ്റൻസും അഡാപ്റ്റബിലിറ്റിയും ഒക്കെ ചേർന്നുകൊണ്ട് ഇത് നമ്മൾ പഠിക്കുകയും നമ്മൾ നേടുകയും ചെയ്യുമ്പോൾ നമ്മുടെ തലമുറ നമ്മളെ ശ്രദ്ധിക്കും ഒരു ഡിസണോ ഒരു സ്റ്റീവ് ജോബ്സോ പോരാ ഈ ലോകത്ത് ഒട്ടനവധി എഡിസന്മാരും ഒട്ടനവധി സ്റ്റീവ് ജോബ്സുമാരെ സൃഷ്ടിക്കുവാൻ നമുക്ക് ഓരോരുത്തർക്കും സാധിക്കട്ടെ എന്ന ആത്മാർത്ഥമായ പ്രാർത്ഥനയോടെ ഇത്രയും സമയം ക്ഷമയോടെ ഈ വീഡിയോ കണ്ട പ്രിയപ്പെട്ട പ്രേക്ഷകരെ നിങ്ങൾക്ക് ഓരോരുത്തർക്കും ജീവിതത്തിൽ മാറ്റം വേണ്ടേ പ്രോസ്പെരിറ്റി കോൺഷ്യസ്നെസ് ഉണ്ടാവണ്ടേ അതിനു വേണ്ടി വെറുതെ ഇരുന്നാൽ പോലെ ആത്മാർത്ഥമായി ശ്രമിക്കണം നിങ്ങൾ എത്ര പേർ ജീവിതത്തിൽ മാറ്റം ഉണ്ടാക്കാൻ വേണ്ടി എല്ലാ പ്രോസ്പെരിറ്റി നേടാൻ വേണ്ടി എത്ര പേർ തയ്യാറാണ് അവർ ഇവിടെ റെഡി എന്ന് ടൈപ്പ് ചെയ്യും ഞാൻ നിങ്ങളുടെ ഓരോരുത്തരുടെയും കമൻറ്റുകൾ വായിക്കും അതെനിക്ക് ഏറെ പ്രചോദനം നൽകും താങ്ക് യു അതോടൊപ്പം തന്നെ ഈ ചാനൽ ലൈക്ക് ചെയ്യുക കാരണം ഇത്തരം അറിവുകൾ നിങ്ങൾക്ക് മാത്രം ലഭിച്ചാൽ മതി എന്ന് ചിന്തിക്കുന്നല്ലോ വേണ്ടത് നമുക്കിത് പലരും എത്തിക്കണ്ടേ അതിനു വേണ്ടി നമ്മുടെ കുടുംബങ്ങളിലേക്ക് നമ്മുടെ സുഹൃത്തുക്കളിലേക്ക് ഒക്കെ തന്നെ ഇത് ഷെയർ ചെയ്യുക അതോടൊപ്പം എന്നേക്കാൾ ഈ വിഷയത്തിൽ ഏറെ ധാരണയുള്ള പ്രേക്ഷകർക്ക് ഇവിടെ ഒരുപാട് പ്രേക്ഷകരുണ്ടല്ലോ അവർക്കത് കമൻറ്റ് ചെയ്യാം ഈ കമൻറ്റ് ഒരുപാട് ആൾക്കാർ വായിക്കുകയും അതവർക്ക് പ്രചോദനമാവുകയും ചെയ്യും ഒപ്പം ഞങ്ങൾ ഇതോടൊപ്പം തന്നെ ആദ്യമായി ഈ വീഡിയോ കാണുന്ന പ്രേക്ഷകരോട് ഒരു അഭ്യർത്ഥന സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാൻ മറക്കരുത് ബെൽബട്ടൺ അമർത്തുകയും ചെയ്യുക ഇത്തരം വിജ്ഞാനപ്രദമായ വീഡിയോകൾ ഇനിയും നിങ്ങൾക്ക് ലഭിക്കാൻ അത് ഏറെ സഹായിക്കും താങ്ക് യു ഇൻസ്പയർഡ് ബൈ ആൾട്രോയിസ്റ്റിക് അസോസിയേഷൻ ഓഫ് ഇന്ത്യ എ നോൺ പ്രോഫിറ്റ് നോൺ റിലിജിയസ് ആൻഡ്